ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഐരിഷ് മരുതയുടെ പുതിയ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുതിയൊരു വണ്ടി മേടിച്ച് ഓടിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നാട്ടിൽ വണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നാട്ടിലെ ഹാബിറ്റ്സ് അതേപടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടാവുന്ന ചില പണികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഇവിടെ എങ്ങനെ ഡ്രൈവിംഗ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് നാട്ടിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് പാരയായിട്ട് വരും അതെന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്കറിയാം നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇട്ട് കാണിച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ കയറി വരും നിങ്ങൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇട്ട് കാണിക്കുന്ന ആൾ കയറി ചെല്ലും മറ്റേ ആൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ശീലം അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൻ്റെ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ എല്ലാവരും പാലിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അൺറിട്ടൺ ലോയാണത് അല്ലേ എന്നാൽ അയർലൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു കെയിൽ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം യു കെയിലും അയർലൻഡിലും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇട്ട് കാണിച്ചാൽ ഇട്ട് കാണിക്കുന്ന ആൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും മറ്റേ ആൾക്ക് കയറിപ്പോരാം നാട്ടിലെ എൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ട് കയറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾ വിചാ അരിഷ്കാരം വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണെന്നായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്തേക്കരുത് നാട്ടിലെ എൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലീസ് ചെക്കിങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഊതിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പോലീസുകാർ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അയർലൻഡിലും ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാനും വെള്ളവടി പിടിക്കാനുമായിട്ട് അന്നേരം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം വണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ നിർത്തി ബുക്കും പേപ്പറും ആയിട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഊതി കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ പാടില്ല നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് തന്നെ ഇരിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുത് ഈവൻ നമ്മുടെ ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് പോലും റിലീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അയർലൻഡിൽ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി പുറത്തിറങ്ങി ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അറസ്റ്റിലായ ഒരു മലയാളി ചേട്ടനെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം ആ ചേട്ടൻ തന്നെ അനുഭവം പറഞ്ഞതാണ് ഈ ചേട്ടൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടിയെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ലായിരുന്നു ചേട്ടനെ നാട്ടിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഇറങ്ങി ചെന്നു പുള്ളി അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നിട്ട് പിന്നെ ജാമ്യത്തിലാണ് വിട്ടത് വേറെ കേസുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ അവർ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മളവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോലീസുകാരെ സാറേ സാറേ എന്ന് വിളിച്ച് നിൽക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവർ നമ്മളെ സാറേ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് മാന്യമായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ഇനി അടുത്ത വേറൊരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ ആർ എസ് എ റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയുടെ നിയമ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് അഗെയിൻ നമ്മൾ മറ്റേ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ അൺറിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിലൊന്നും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഓർക്കുക ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു കൾച്ചർ വൈസ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു റോഡിൽ നിന്ന് വേറെ റോഡിലേക്ക് കയറി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വേറെ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആരാദ്യം പോകണമെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും നിർത്തി ഒരാൾ കയറി പോകുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും താങ്ക്സ് പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ താങ്ക്സ് പറയാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് കൈപൊക്കി കാണിക്കും ഇങ്ങനെ ഇത് കൈപൊക്കി കാണിക്കുന്നതാണ് ഒരു താങ്ക്സ് ഗീവിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തി ഒരു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് തന്നല്ലോ എനിക്ക് ആദ്യം പോകാനായിട്ട് പ്രിഫറൻസ് തന്നല്ല
ഇവിടുത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിൽ ഒരു ഷൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം നല്ലൊരു ഷൂ അല്ല എങ്കിൽ പുറകിൽ ബാൻഡ് ഉള്ള ചെരുപ്പായിരിക്കണം അതായത് ബീച്ച് സാൻഡൽസ് ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല നമ്മൾ ബാത്റൂം ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെറും ലോക്കൽ റബ്ബർ ചെരുപ്പുകളില്ലേ അതായത് പുറകിൽ ബാൻഡ് ഇല്ലാത്ത കെട്ടില്ലാത്ത ചെരുപ്പുകൾ അത് അലൗഡ് അല്ല ഈവൻ നല്ലൊരു ലെതർ ചെരുപ്പാണെങ്കിലും അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബാക്ക് ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷൂ ഉണ്ട് ഇവൻ അതുപോലും അലൗഡ് അല്ല ബാക്കിൽ കെട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഷൂ ആയിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നാട്ടിൽ നിന്നും ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ഞാൻ കണ്ട ഡിഫറൻസസ് വേറെയും ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കമൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കാരണം കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തട്ടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗു